வணக்கம் தங்கம் சார் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி வேளம் தொலைக்காட்சியில் ஒற்றை மொழி சந்தையை உருவாக்க தவறிய எழுபதுகளில் வந்த இயக்குநர்கள் என்ற பார்வையில் நீங்கள் சில விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தீர்கள் அதில் இயக்குநர் மகேந்திரன் பற்றி ஒரு பார்வையை முன்வைத்திருந்தீர்கள் அந்த பார்வைக்கு பின்னூட்டமாக தனது பதிவை இட்டிருக்கிறார் ஜான் மகேந்திரன் அந்த பின்னூட்டத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று அப்படியே வாசிக்கிறேன் தமிழீழம் அழைத்து திரை பயிற்சி கொடுக்க சொன்ன தமிழீழ தலைவரை விட இயக்குநர் மகேந்திரன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அவரின் தேசிய உணர்வு பற்றி ஈழத் தமிழர்களை கேட்டு தெரிந்து பேசுங்கள் இதுதான் அவரின் பதிவு உங்களது மறுவினை என்ன சார் இப்போ நீங்கள் முன்வச்ச பார்வை யாரோ ஒருத்தரோட பார்வையாக இருந்ததுன்னா நம்ம உதாசீனப்படுத்தி போயிடலாம் நம்ம எந்த இயக்குநரை விமர்சிக்கிறோமோ அந்த இயக்குநரோட மகன் கேள்வி கேட்டிருக்கார் நல்ல பொறுப்பான முறையில் அவருக்கு நம்ம விளக்கத்தை கொடுத்தாகணுங்க அவர் பொதுவாக மாதிரி நிறையா விமர்சனங்கள் வரும் ஒரு ஒரு புதிய பார்வை முன்வைக்கிற போது எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குணுங்கிறத நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் ஜானுடைய இந்த பார்வையை மரியாதையோடு நம்ம எதிர்கொள்கிறோம் ஜான் என்ன பார்வை முன்வைக்கிறாருனா ஈழத்துக்கு திரைப்பயிற்சி கொடுப்பதற்காக மகேந்திரன் அழைக்கப்பட்டார் தேசிய தலைவரால் இது ஒன்று ரெண்டாவது மகேந்திரனுடைய தேசிய உணர்வு பற்றி ஈழத் தமிழரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற இது ரெண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் பதில் பேசிடலாம் ஒன்று மகேந்திரன் தேசிய தலைவரால் அழைக்கப்படவில்லை சேரலாதன் மூலமாக மகேந்திரன் அணுகப்பட்டார் அந்த நேரத்தில் உண்மையாலுமே ஈழத் தமிழ் தமிழர்களுக்கு திரை பயிற்சி கொடுக்குற தகுதியான ஆள் யாருன்னா பாலுமேந்திரா தான் அவருக்கு முறையான கல்வி போல பின்னணி உண்டுங்க அப்புறம் இயல்புலேயே தியரட்டிக்கலாக சினிமாவை அப்ரோச் பண்ணக்கூடியவர் அவரோட சினிமா பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் தமிழில் முதல் முறையாக பர்ஃபெக்ட்டு சினிமாவை அச்சீவ் பண்ணினவர் அப்படின்னு பாலுமிதராவை சொல்லலாம் அது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் சினிமாவாக அது மலரலை பர்ஃபெக்ட் சினிமாவுக்கும் ஹோலிஸ்டிக் சினிமாவுக்கும் வேறுபாடு உண்டு நம்ம அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் அப்படி சினிமாவை தியரட்டிக்கலாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறவர் அப்படின்னா பாலுமேந்திரா தான் அவர் அங்கே போய் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருந்தால் சரியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் பாலுமேந்திராவோட நெருக்கடி என்ன அப்படின்னா அவர் இந்திய எல்லையை தாண்ட முடியாது அதுக்கு அனுமதி இல்லை அவருக்கு மட்டக்களப்பில் அவங்க அவருடைய அப்பா இறந்தபோது போக முடியல அவர் அவர்கிட்ட அவ்வளோ அன்பாக இருந்த அக்கா ஒருத்தர் இறந்தாங்க அதுக்கு கூட அவரால் போக முடியல அதனால் அவரை அழைக்கிற முடிவை விடுதலை புலிகள் கைவிட்டுருக்கலாம் சரி எப்படி மகேந்திரன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னா அன்றைக்கி ஊடகத்துறை பொறுப்பாளராக சேரலாதன் இருந்தார் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொருத்தர் இருப்பாங்க ஊடகத்துறை சேரலாதன் சேரலாதனுக்கு புகழேந்தி பழக்கம் புகழேந்தின்னு சொல்கிறார் புகழேந்திக்கு பிடித்த இயக்குனர் மகேந்திரன் மகேந்திரன் எழுத்துக்கு போனார் தேசிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கலை தேசிய தலைவர் அழைப்பு விடுக்கலை அப்புறம் தொட்டது தொண்ணூறுக்கும் தேசிய தலைவர் தேசிய தலைவர்னு தயவு செய்து தமிழீழ தலைவரை இழுக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அங்கே வைக்க வேண்டியவங்க அங்கே அந்த உயரத்திலேயே அவங்க நம்ம வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விவாதங்களுக்குள்ள அவரை கொண்டு வர வேண்டாம் அந்த அடிப்படையிலே எனக்கு இந்த இந்த ஒப்பீடு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல இவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா ஈழத்துக்கு போய் பயிற்சி கொடுத்தாரு ஈழ அரசியலில் மகேந்திரனுக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தது ஈழ அரசியலில் பங்கெடுத்துருக்கிறார் ஈழ விடுதலைக்கு துணை போய் இருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஏதாவது சொற்களை பயன்படுத்தியிருந்தால் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது தேவையில்லாமல் தமிழீழ தலைவரோட பெயரையில் அவர் உச்சரிக்கிறார் ஏன்னா இவங்க உண்மையான புரட்சி அல்லது மாற்றம் இதுகளில் விருப்பம் இல்லாதவங்க பூர்ஷ்வா ஜான் வந்து ஒரு பூர்ஷ்வா அது எப்படிங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இவர் கேட்டுட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் ஒரு விமர்சனம் வச்சுட்டாருங்கிறக்காக மகேந்திரனோட மொத்த படங்கள் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ஆய்வு பண்ண முடியாதுங்க 
நமக்கு ஒரு 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 நிகழ்ச்சி நிரல் இருக்கு கால வரிசைப்படி குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் தமிழ் சினிமாவை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துறது தான் நம்ம நோக்கம் நாற்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது எழுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது பெப்சி படிப்பாளி சண்டையை போயிடணும் அப்புறம் குறிப்பாக முள்ளிவாய்க்கால் போருக்கு அப்புறம் நடந்திருக்க வேண்டியது என்ன ஏன் நடக்காமல் போச்சு இப்போ கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன சினிமா நமக்கு தேவை இப்படி வந்து ஒரு 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 அரசியல் பார்வையில் நம்ம இதை அணுகிறோம் அப்படி அந்த 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 காலவரிசை கிரம்பத்தில் வர்றபோது எழுபதுகளின் புதியலை இயக்கத்தில் யார் யார் என்ன பண்ணினாங்க அப்படிங்கிறப்ப மகேந்திரனும் வருவார் பாலமீந்திரா படங்கள் பாரதிராஜா படங்கள் மகேந்திர படங்கள் இப்படி அந்த காலகட்ட இயக்கம் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியுமே நம்ம சிறப்பாக பேச வேண்டியது இருக்கும் தேவராஜ் மோகனை பற்றி பேசணுங்க ஆர் செல்வராஜ் ஆர் செல்வராஜை பற்றி அவ்வளவு இருக்குது அவ்வளவு இருக்குது மிக தீவிரமான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியவர் அவர் இவங்கெல்லாம் பொக்கிஷங்கள் இவங்க எல்லாரையுமே நம்ம மதிக்கிறோம் இவங்க படங்களுக்குள்ள அழகியல் செய்நேர்த்தி திரைமொழி இன்ன பிற கூறுகள் இவற்றோடு அரசியலையும் நம்ம ஆய்வுக்கு உட்படுத்த போகிறோம் அதெல்லாம் விழாவாரியாக பேசுகிற போகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிற போன பகுதியில் என்ன விமர்சனம் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு அரசியல் கண்ணோட்டத்தை மட்டும் தனியாக பிரித்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு புடவையில் பார்டர் ஜரிகை மட்டும் தனியாக பிரிக்கிற மாதிரி அதை மட்டும் தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணுற மாதிரி அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் ஒரு நூற்றாண்டு சினிமாவில் என்ன நடந்ததுன்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் தான் மகேந்திரனுக்கு ஒரு சின்ன பகுதியில் ரெண்டு மூணு வாக்கியங்கள் நம்ம செலவு பண்ணியிருந்தோம் மகேந்திரனும் முழுமையாக பேசணுங்க அவருடைய நிறைகள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் அதுக்கான தருணம் இது அல்ல பின்னாடி வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஜான் கேட்ட கேள்விக்கு விடையை சொல்லுவோம் தமிழ் ஈழத்துக்கு மகேந்திரன் போய் சேர் சேர்ந்தார் அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் புகழேந்தி தான் அப்புறம் சேரலாதன் பிரபாகரன் காரணம் அல்ல அதனால் இதை யார் தேர்ந்தெடுத்தாங்களோ அவங்க பார்வையோடு அவங்க பார்வையை விட என்னுடைய பார் அவங்க பார்வையோடு என் பார்வை ஒப்பிடணும் அப்படின்னா அது தயவு செய்து தமிழீழ தலைவரோட பார்வையோடு என் பார்வை ஒப்பிடாதீங்க ஏன்னா அவர் இதை தேர்ந்தெடுக்கலை இது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ மகேந்திரனுடைய தேசிய அக்கறையை பற்றி ஈழ தமிழரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டது துக்ளக்கில் பத்திரிகையில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கதை வசனகர்த்தாவாக ஒர்க் பண்ணாருங்க அதுக்கப்புறம் இயக்குனராக வேலை பார்த்தார் இது எல்லாம் தீபு தமிழ் நிலத்திலா தீபகற்ப தமிழ் நிலத்திலா அதாவது ஈழத்திலா தமிழ்நாட்டிலா தமிழ்நாட்டில் தானே அப்போ தமிழ்நாட்டில் தானே அதை விமர்சனம் பண்ணுவோம் இங்கே அவர் என்ன பண்ணார் திரைப்படத்தில் அப்புறம் பொது வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணார் மூணு மாதம் அங்கே போய் பயிற்சி கொடுத்தார் மீதி இங்கிருந்த காலங்களில் மகேந்திரனுடைய தேசிய உணர்வு என்ன அங்கே பயிற்சி கொடுத்தது தேசிய உணர்வு அப்படின்னா பயிற்சி கொடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் என்ன தேசிய உணர்வு மகேந்திரகிட்ட இருந்து வெளிப்பட்டது முள்ளிவாய்க்கால் போர் நடந்தது அந்த போரப்ப இவர் என்ன பண்ணார் பாரதிராஜா தமிழ் திரைப்பட துறையையே ஒன்று கூட்டி இந்த போராட்டத்தில் இதுக்கான போராட்டங்களை எல்லாம் முன்னெடுத்தார் ஐபிஎல் போராட்டம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்த்தோம் காவிரி பிரச்சனை எப்போ ஐபிஎல் விளையாட்டு நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய இளைய படைப்பாளிகளாகிய அமீர் வெற்றிமாறன் ராம் இவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு மீனம்பாக ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே புகுந்து பிரதமர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் பாரதிராஜா அதற்காக கைது பண்ணி அவரை ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் வச்சுருந்தாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போ அவர் கையை பிடிச்சிட்டு சொன்னோம் சார் ஃப்ரெஞ்சு சினிமாவோட ஆந்திரே பேசன் மாதிரி நீங்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு வந்து உத்வேகமாக முன்னுக்கு நின்றுங்க யோ பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்லாம் பேசாதையா என்னுடைய கடமை இது ஏன் மக்கள் ஏன் மக்களுக்கு இது செய்ய வேண்டியது ஏன் கடமை 
இப்படி தான் பாரதிராஜா பேசினார் என்னைக்கு மகேந்திர தன் கடமையை உணர்ந்திருந்தார் என்னைக்காவது காவிரி பிரச்சனைகளுக்காக முன்னுக்கு நின்னாரா ஹிந்தி மொழி திணிப்புக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தாரா திருவள்ளுவருக்கு பூணுல் போட்ட போது அதுக்கு எதிராக ஏதாவது குரல் கொடுத்தாரா இன்னும் எத்தனையோ எத்தனையோ ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தப்போ என்ன குரல் கொடுத்தார் மகேந்திரன் ஒன்றுமே அவர் பண்ணலை பாரதிராஜா தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவைன்னு ஒரு 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 அமைப்பை உருவாக்கி இயக்குநர்கள் இருக்கிற அமைப்புங்க அது தமிழர்களுடைய பண்பாட்டு நெருக்கடிகளின் போது குரல் கொடுக்கிற அமைப்பாக ஒரு பண்பாட்டு போரில் தமிழர்களுக்காக நிற்கிற ஒரு படைப்பை அதை உருவாக்கி வச்சுருக்கார் என்ன பண்ணார் மகேந்திரன் தயவு செய்து வரலாற்றை திரிக்கக்கூடாது அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பாருங்கள் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு தடவை ஒரு வெற்றி விழா நிகழ்ச்சியை நடத்தினாங்க குருதி புனல் சதிலீலாவதி மகளிர் மட்டும் இந்த மூணு படங்களுமே நூறு நாள் கடந்து ஓடுனதுனால மூணு படங்களுக்கு சேர்த்து ஒரு விழா அந்த விழாவில் சிறப்பு அழைப்பால் ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் பேசுகிறார் ஈழத்தில் அவர் இலங்கைனார் அங்கே நடக்கிற ஆயுத போராட்டம் வன்முறையை வழியானது வன்முறை தவறு அது தீர்வை கொடுக்காது இதுதான் ரஜினியோட பார்வை இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்று தமிழ்நாட்டு தேசிய துயரங்களுக்கு தீர்வு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தமிழருடைய தேசிய துயரம் ஈழத் துயரம் லஞ்சம் ஊழலை பற்றி யார் வேணாலும் பேசலாங்க ஒரு தேசிய இனம் அழிக்கப்படுற போது அந்த தேசிய இன அழிப்பை பற்றி அந்த நிலத்துக்கு பிழைக்க வந்த ஒருத்தர் வந்து பேசுவதே தப்பு இல்லையா அந்த சென்சிட்டிவிட்டி கூட அவருக்கு இல்லை இல்லைங்கிறதில்ல அது ஒரு அரசியல் அப்போது அந்த போராட்டம் பயங்கரவாத வன்முறை வழி அப்படின்னா தமிழீழ தலைவர் யார் பயங்கரவாதிகளின் தலைவர் இல்லையா வன்முறையாளர்களின் தலைவர் இல்லையா அப்போ பிரபாகரன் வன்முறையாளர் இதுதான் ரஜினிகாந்தோட பார்வை இந்த ரஜினிகாந்த் ராகவேந்திர கல்யாண மண்டபத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் பக்கத்தில் மகேந்திரன் இருக்கையிலுக்கும் வந்திருக்கார் அப்போ ரஜினிகாந்தோட அரசியல் பார்வை மகேந்திரன் ஏற்றுக்கொண்டார் அதாவது பிரபாகரன் பயங்கரவாதி வன்முறையாளருங்கிற கருத்தை மகேந்திரன் ஏற்றுக்கொண்டார் இதுதான் மகேந்திரனோட தேசிய பார்வை தமிழருடைய அரசியல் வேட்கை என்னவோ அதற்கு எதிரானவர் தான் மகேந்திரன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கை கொடுக்கும் கைப்படத்தில் ஒரு காட்சியில் ராகவேந்திரர் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிடுவார் அந்த படத்தோட கதாநாயகன் ரஜினிகாந்த் அதை கதாநாயகனாக நடிச்சிருப்பார் இந்த கதாநாயகன் வாழ்கிற ஊர் எதுன்னா சத்தியமங்கலம் சத்தியமங்கலத்தில் எங்கே ராகவேந்திரர் கோயில் இருக்குது அதே போல் கதையோட இறுதியில் ஒரு 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 காட்சி ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக கதையோட மைய சிக்கல்களை பற்றி கதாநாயகன் பேசுகிற காட்சி அந்த அது ரொம்ப உணர்வோ உணர்ச்சி பூர்வமான தீர்வு சொல்கிற ஒரு காட்சிங்க கதையோட சிக்கல்களுக்கு விநாயகரும் ராகவேந்திரமும் இரண்டு பக்கம் இருப்பாங்க கதாநாயகனுக்கு ஏன் முருகன் இல்லையா சின்னப்ப தேவர் தயாரித்த படம் மாணவன் ஒரு பெண் தன்னந்தனியாக தம் மகனை படிக்க வச்சு கலெக்டராக்கி எப்படி நல்வழிக்கு கொண்டு வர்றா போராடி அப்படிங்கிறது அந்த படம் ஜெய்சங்கர் வந்து கௌபாய் கதாபாத்திரங்கள் அல்லது ஜேம்ஸ் பாண்டு கதாபாத்திரங்கள்னு தான் நம்ம மனசில் இருக்குது மாணவனில் அப்படியான ஒரு கதையில் அவர் நடிச்சிருப்பார் ரொம்ப பொறுப்போடு எடுக்கப்பட்ட படம் மாணவன் அதில் மூணு நாலு காட்சிகள் அந்த அம்மா சௌகார்ஜானியம்மா அதை நடிச்சிருப்பாங்க அந்த அம்மா கதாபாத்திரத்தை 
அந்த அம்மா துயரந்தாலாமல் கடவுள்கிட்ட முறையிடுவாங்க எல்லா இதுகள்லேயுமே முருகா முருகான்னு தான் முருகன்கிட்ட தான் போய் நிற்பாங்க முருகன் தான் தமிழ்நாட்டு கடவுள் அப்போ ராகவேந்தர் யாருன்னா ராகவேந்தர் ஒரு ஒரு மெய் விழிப்பர் மெய் விழிப்பர்னா இது நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் இது வடமொழியில் ஞானி அப்படிங்கிறோம் ராகவேந்தர் மாதிரி இந்திய துணை கண்டத்தில் நிறைய பேர் வாழ்ந்திருக்காங்க பற்றற்றவர்கள் தான் அப்படிங்கிற அகந்தையிலிருந்து விடுபட்டு அந்த எல்லையற்றதோடு தன்னை கரைத்து கொண்ட மெய்விழிப்பர்கள் நிறைய பேர் வாழ்ந்திருக்காங்க ராகவேந்திர ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாய்பாபா இதெல்லாமே தமிழ்நாட்டு சித்தர்கள் தமிழ்நாட்டில் வள்ளலார் இந்திய துணை கண்டம் முழுவதும் நிறைய பேர் வாழ்ந்திருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் ராகவேந்திரர் ஆனால் ரஜினிகாந்த் ராகவேந்திரரை கொண்டு வர்றது பின்னாடி ஒரு அரசியல் உண்டுங்க தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகளை அழிக்கிறது தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகளுக்கு மாற்றான வடபுலத்து பண்பாட்டு கூறுகளை இங்கே நிலைநிறுத்துவது காலப்போக்கில் தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகளை மங்க செய்வது அழிய செய்வது அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை திட்டம் இந்த வேலை திட்டம் பிராமணியத்தோட ஒரு ஒரு நுணுக்கமான பகுதியாக பல காலமாக நூற்றாண்டு காலமாக இயங்கிட்டு வர்ற ஒன்று இதனோட தொடர்ச்சி தான் ரஜினியாக அது செய்தது நம்ம ராகவேந்திரருக்கு எதிராக இல்லை ஞானிகளை வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் நம்ம மதிப்பிடவே கூடாது அவங்க பிறப்பு அறுத்தவர்கள் சாதி மதம் இனம் மொழி தேசம் எவற்றுக்குள்ளும் அவங்கள அகப்படுத்த முடியாது ஜீசஸும் நபிகளும் வள்ளலாரும் ராமகிருஷ்ணரும் ராகவேந்திரரும் நம்ம சித்தர்களும் ரஜினீஸும் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியும் ரமண மகரிசியும் எல்லாருமே ஒன்று தாங்க இவங்களுக்குள்ள நம்ம எந்த வேறுபாட்டையுமே பார்க்கல ஆனால் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிற இந்த தூய பார்வை ரஜினிகிட்ட இல்லை ரஜினி கபடத்தோட ராகவேந்திரரை இறக்குமதி பண்ணுறார் ராகவேந்திரரை அல்லது இன்ன பிற வடநாட்டு துறவிகளை ஞானிகளை இங்கே இறக்குமதி பண்ணுற போது அது கங்கை சமவெளியோட ஆரிய வர்த்தமானத்தோட ஹிந்துஸ்தானத்துடைய வேத மரபை இங்கே நிலைநிறுத்துறதுக்கான ஒரு சூழ்ச்சி அது இது மிக நீண்ட ஒரு பார்வையில் நம்ம முன்வைக்கணும் அதுக்கான தருணம் இது வல்ல இதையும் நம்ம பிற்காலத்தில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆக கை கொடுக்கும் கைப்படத்தில் இப்படியான அடையாளங்கள் கையாளப்படுகின்றன இதுக்கு பொறுப்பு இயக்குனர் தானே சரி கை கொடுக்கு ஒரு இயக்குனருக்கு எல்லா சுதந்திரங்களுமே உண்டு அந்த அடிப்படையில் மகேந்திரன் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அந்த ஒரு படம் தவிர்த்து வேறு எந்த படங்கள்லேயுமே ராகவேந்திர வரல ஏன்னா மகேந்திரனுக்கு ராகவேந்திரன் பற்றி எதுவும் தெரியாது ரஜினியை அது விரும்பினாராமா அதை வச்சுட்டாராமா இது தான் இந்த இது 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 வந்து ஒரு பண்பாட்டு படையெடுப்பு இந்த தேசிய நிலத்தோட பண்பாட்டை அழிக்கிறதுக்கான ஒன்று அப்படிங்கிறது நுண்ணுணர்வு மகேந்திரனுக்கு இல்லை இவரோட தேசிய உணர்வை நான் ஏன் ஈழத்தமிழர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் மகேந்திரன் எடுத்த படைப்புக்குள்ளேயே மகேந்திரனோட தேசிய உணர்வு எவ்வளவு பால்பட்டு கிடக்குது சீரழிஞ்சு கிடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுதே அதனால் என்னத்த சொல்ல அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க இரண்டாவதாக அடுத்த பின்னூட்டத்தில் அவர் என்ன பதிவிட்டிருக்கிறார் என்று பார்ப்போம் அதை அப்படியே வசைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மற்றும் பனிச்சமரம் இவ்விரு படங்களும் மகேந்திரன் சார் ஈழத்தில் தலைவர் தயாரிப்பில் உருவான படங்கள் அதை தேடி பார்த்துவிட்டு இந்த அரைவேக்காடு பேச்சை கேளுங்கள் அப்டேட் ஆகாமல் வெறும் அல்ப விளம்பரத்துக்காக பேசும் இவர் கேவலம் என்று இப்படி பின்னூட்டம் செய்திருக்கிறார் உங்களின் மறுவினை என்ன சார் முதல் விடை தலைவர் தயாரிப்பில் அவர் எங்கே தயாரித்தார் ஏங்க அவர் என்ன கேட்டி குஞ்சு போனா ஒரு இயக்கத்தோட தலைவருங்க ஒரு தேசத்தோட தலைவருங்க அவருக்கு கீழே அவரோட இயக்கத்துக்கு கீழே எண்ணற்ற துறைகள் உண்டு அதில் ஒன்று ஊடகத்துறை ஊடகத்துறைக்கு பொறுப்பாளர் சேரலாதன் அந்த துறையில் இன்னும் உட்பிரிவுகள் சிலர் உண்டு அதில் தயாரிச்சுருக்காங்க இன்னும் தலைவர் தயாரித்த ரெண்டு படங்கள் 
அப்படின்ட்டு தயவு செஞ்சு மீண்டும் மீண்டும் தலைவர் பேச்சு அவர் கொண்டு வர்றார் ஒரு பிம்பத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் இது என்ன இந்த எக்ஸார்சிஸ்ட் படத்தில் சிலுவை காட்டினா பேய் பைந்தோடிர் அந்த மாதிரி ஏதோ தலைவர் அப்படின்னு ஓ மகேந்திரன் திட்டக்கூடாது ஏன்னா தலைவர் தி மகேந்திரன் திட்டினா அங்கே தலைவர் போட்டோவாமா இந்த பம்மாத்து வேலையில் இங்கே கூடாது என்ன இந்த மாதிரி கபடமான நரித்தனமான இழிவான செயல்களையெல்லாம் நாங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து விமர்சன மரபு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் ஆனால் விமர்சன மரபு என்ன அப்படிங்கிறதுமே இன்டெலக்சுவல் ப்ராக்டிஸ்னால் என்னங்கிறதே தெரியாத ஒருத்தராக இந்த ஜான் இருக்கிறாருங்க எனக்கு துயரம் என்ன அப்படின்னா மகேந்திரன் சார் வந்து அவ்வளவு மென்மையானவர் அவ்வளோ மென்மையானவர் அவர் ஒரு ஒரு மறுப்பை தெரிவிக்கிறது அப்படின்னா கூட உரத்த துணியில் தெரிவிக்க மாட்டார் நோகாமல் தெரிவிப்பார் அதை எப்படி சொல்லலாம்னா நற்கணி கொய்ய நயந்து கல்லெறிதல் போல அவ்வளோ மென்மையான மனிதர் தான் அவர் அந்த நாகரிகம் அறவே இல்லை ஜான் கிட்ட உண்மையாக சொல்கிற பத்மகுமார் அப்பா பேரை இவர் கெடுத்து கெடுத்துட்டார் அவங்க அப்பா பேரை கெடுத்துட்டார் நம்ம கெடுக்கல நம்ம அவரோட அவர்கிட்ட அரசியல் பார்வை இல்லைங்கிறதோட நம்ம நிறுத்திக்கிறோம் இவர் வந்து ஒரு கேரக்டராக இவர் தன்னை மோசமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதன் வழியாக தந்தை பேரை பெயரை கெடுத்த தனையனாக ஆகிவிட்டார் சரி அதை விடுவோம் இது ஊடகத்துறை தயாரித்த சினிமா ரெண்டாவது இவர் சொன்ன ரெண்டு படங்களில் ஒரு படத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த படம் பார்த்து முடிச்ச உடனே கேட்ட என்ன இவ்வளவு மோசமான ஒரு படத்தை இந்த 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 கதை கட்டமைப்பை இப்படி மகேந்திர ஒத்துட்டார் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் சுத்தமாகவே இல்லை இது எப்படின்னா இது மாணவர்கள் எடுத்தாங்க அப்படின்னாங்க இது மட்டும் இல்லை சரி ஏன் அது அப்படி வந்தது முதல்ல பார்ப்போம் மகேந்திரனுக்கு சினிமா மொழி தெரியாது மகேந்திரன் ஒரு வசனகர்த்தாவா மிக அருமையாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் ஏன் இப்படிகள் கதைக்குள்ளே நிறைய பலவீனங்கள் இருக்கு அந்த அந்த கதையோட உள்முரண்கள் இருக்கு பாருங்க அந்த உள்முரண்களில் வந்து இருக்கிற பலவீனங்கள் எல்லாம் உரையாடல் வழியாக அழகாக கடந்து போயிருந்திருப்பார் அது அது ஒரு அது ஒரு கலைஞனோட சூட்சமும் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கலைஞனோட சூட்சமும் அது தங்க பதக்கத்தில் அவரோட வச உரையாடலை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அதுவும் அப்படித்தான் ஒரு 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 ஃபார்முலா சினிமாவுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஸ்டாருடைய சினிமாவுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பார் நெஞ்சத்திக்கில்லாதேவில் அவரோட உரையாடல் உதிரி முள்ளு மலரும் நெஞ்சத்திக்கில்லாத உதிரி போக்கள் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு பரிமாணத்தை அடையும் அதனால் அவர் ஒரு அவருடைய உரையாடல் வந்து நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் அதுக்குள்ளே நிறைய உரையாடல் நிறையா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களே ஆனால் மகேந்திரனுக்கு சுத்தமாகவே கைவராத ஒரு பகுதி அப்படின்னா திரைமொழி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அவருக்கு கைவராதுங்க இது நான் ரொம்ப ரொம்ப வருடத்தில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை தான் இப்போ பேசுகிறது அல்ல இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஒரு 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 இலக்கிய நிகழ்ச்சி நடந்தது இனி இரண்டாயிரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சுந்தரராம் சாமி அதை பொறுப்பெடுத்து அதை பண்ணின காலச்சுவோடு அதை செஞ்சுது எக்மோரில் அந்த நிகழ்ச்சி அப்போது அந்த அரங்கத்துக்கு வெளியே சுந்தரராம் சாமி நின்றுக்காரு எல்லாரையும் வரவேற்கிறாரு பேசுகிறாங்க பிடிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு குழுவாக பல பேரும் நாங்கள் தேநீர் அருந்துறதுக்காக வந்தோம் அது டீ குடிக்கிறது தம் அடிக்கிறதுன்னு ஒரு 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 இனிய சடங்கு இருக்கு இல்லையா கலைஞர்கள்கிட்ட எல்லாம் வந்தாங்க அவங்களோட அப்போ சினிமாவை பற்றி பேச்சு வந்தது ஏன்னா இனி இரண்டாயிரம் அப்படிங்கிற போது இனி இரண்டாயிரத்துக்கு அப்புறமா வர்ற இந்த மில்லினியமில் எப்படி தமிழருடைய பல்வேறு அறிவுத்துறைகள் செயல்பட போகின்றன அப்படிங்கிறது தான் அந்த அன்னைக்கு உள்ளடக்கம் அன்னைக்கு சினியாக பற்றின உரையாடல் ஒன்று நி நிகழுது அப்போ ஒரு ஒரு கருத்தை நம்ம முன் வச்சோம் யார் இன்னைக்கு பிரபலமான சினிமா விமர்சகராக இருக்கார் ராஜன் குறை சுந்தர் காளி இவங்க எல்லாமே அக்கடம் சர்க்கிள்லேயும் தீவிரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க தான் சிறுபத்திரிகை வட்டத்தில் தொடர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கிறவங்க தீவிரமாக அப்போ மகேந்திரனை பற்றி ஒரு கருத்தை வச்சோம் 
அது அதிர்ந்து தான் போயிட்டாங்க அவங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே மக அன்னைக்கு மகேந்திரை பற்றி பாராட்டி பேசிகிட்டு இருக்கிறவோ நான் மாட்டுருக்கிறத வச்சேன் மகேந்திரனுக்கு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் தெரியாது கேமரா ஆங்கிள் மூமெண்ட் கட்டிங் பாயிண்ட் இது அல்லாமல் கேமரா லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இது ஒன்றரை அடி ஸ்டூல் போட்டு வைக்கலாமா அஞ்சரை அடியில் வைக்கலாமா இதெல்லாம் மகேந்திரனுக்கு தெரியாது அது எல்லாமே அவர் ஒளிப்பதிவாளர் கையில் ஒப்படைச்சிருவார் இப்படி 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 நம்ம போனோம் மகேந்திரன் பற்றின எடு விமர்சனங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோம் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான ஒரு பார்வை வச்சோம் மகேந்திரன் ஓடாத படங்களை தான் எடுத்திருக்காரு முள்ளு மலரும் நெஞ்சத்துக்கு இல்லாத உதிரி பூக்கள் இதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லா படங்களுமே ஃபெயிலியர் ஜானி ரஜினி மாதிரியான ஒரு பெரிய ஸ்டார் நடித்தார் ஃபெயிலியர் அப்புறம் பிற்காலத்தில் கை கொடுக்கும் கை அதுவும் ஃபெயிலியர் அப்புறம் அழகிய கண்ணு மெட்டி பூட்டாத பொட்டுக்கள் நண்டு ஊர் பஞ்சாயத்து நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா படங்களுமே வசூலில் தோல்வி தழுவுன படங்கள் பத்து படம் எடுத்தாருன்னா ஏழு படம் ஃபெயிலியர் மூணு படம் தான் சக்ஸஸ் அப்போ நூற்றுக்கு முப்பது மார்க் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அதே எப்படி ஜஸ்ட் பாஸ் கூட கிடையாது ஜஸ்ட் பாஸுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வேணும் ஏட்டா எப்படி மகேந்திரனை சிறந்த இயக்குனர்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாருமே அப்படி இந்த பார்வைகளெல்லாம் முன் வச்சபோது அது 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 வந்து புதுசாகவும் அதிர்ச்சிகரமாகவும் இருந்தது அது அங்கேன்ட்டு இல்லை பல இடங்களில் அந்த அதிர்ச்சியை சந்திச்சிருக்கோம் மகேந்திரன் இறந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய இறுதி சடங்குக்காக கலந்துக்கிறதுக்காக இயக்குனர் மீரா கதிரவனு மீரா கதிரவன் தான் இந்த காரில் கூப்பிட்டு போனார் அவர் காரில் கதிரவன் மீரா கதிரவன் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு பக்கத்தில் நான் அவர் கேள்வி கேட்குறார் மகேந்திரன் சாரை பற்றி பாலுமீந்திராவுக்கு ஒரு பார்வை உண்டுங்க என்ன மகேந்திரனுக்கு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் தெரியாது அப்படின்னு அதை சொன்னார் மீரா சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க உங்கள் பார்வையுமே மகேந்திரன் பற்றி ஒன்று இருக்குது அது என்ன நான் சொன்னேன் பாலுமிந்திரா வைக்கிற பார்வை சரியான பார்வை தானே மகேந்திரன் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் தெரியாது தானே ஆனால் அவர் வந்து மிகச்சிறந்த டைரக்டராக சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே இது வந்து ஒரு புனைவு தான் ஒரு புனைவு ஆய்வு செய்யப்படாமல் விழிப்பில்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கு கடத்தப்படுது இப்படி கடத்துறவங்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு மதிப்பு இருக்குது அவங்க ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்க கடத்தப்படுற ஒன்றே இந்த சமூகம் ஏற்றுக்குது சரி சரியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அப்படியான பிழைகளில் ஒன்று தான் மகேந்திரன் சிறந்த இயக்குனர் அப்படிங்கிறது இப்போ மகேந்திரன் சிறந்த இயக்குனர் அல்ல அப்படின்னா அல்லது மகேந்திரனுக்கு திரைமொழி வாய்க்கப்படலைன்னு சொல்கிறதன் மூலமாக மகேந்திரனுக்கு தரக்குறை ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு ஒரு உண்மை அவ்வளோதான் அவருக்கு திரைமொழி வாய்க்கல அவ்வளோதான் அது ஒரு உண்மை அதுக்குள்ளே ஒரு நோக்கமும் கிடையாதுங்க உண்மை உண்மை தானே நீங்கள் பாரதராஜாவோட சினிமாக்கள் எடுத்துக்குங்க பாலுமேந்திரா சினிமா எடுத்து அதான் பாலுமேந்திரா அது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது மேட்ச் கட்டிங்கெல்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க ஒரு காட்சியிலிருந்து இன்னொரு காட்சிக்கு போகிற போது அதிர்வு இல்லாமல் பார்வையாளரை அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு பேனிங் போடுவார் அதெல்லாம் ரொம்ப 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 அழகாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரொம்ப குறிப்பாக அவருடைய மேட்ச் கட்டிங் ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டிக்கு ரொம்ப முதன்மை தந்துருவார் அதன் மூலமாக என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷாட் இன்னொரு ஷாட்டு ரெண்டு ஷாட்டையுமே பிணைக்கிற போது அதிர்வு இல்லாமல் பிணைக்கிறதுனால மேட்ச் ஆகிறதுனால ஒரு 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 ஒன்னஸ் ஒரு ஒருமை உணர்வு பார்வையாளனுக்கு கிடைக்கும் அது வழியாக ஒரு இசை லயம் ஒன்று உருவாகும் அது அது இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பின்னாடி பிற்காலத்தில் விழா வரியை பார்க்கலாம் அதே போல் பாரதராஜாக்கிட்ட ஒரு கவித்துவம் இருக்குது ஒரு அழகு உணர்ச்சி இருக்குது ஒரு கொந்தளிப்பு இருக்குது ஒரு கிளர்ச்சி இருக்குது அது இயல்பிலேயே பாரதராஜா அங்கிற மனிதர் வந்து ஒரு 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 கவிஞனுக்குரிய கிளர்ச்சியை கொண்டவர் அவர் ஒரு இயக்குனராக வேலை பார்க்குறாரு ஆனால் பாரதராஜாவுக்குள்ள ஒரு கவிஞன் இருக்கார் பாலுமேந்திரா ஒரு செய் நேரத்தையே அகடமிகளாக கற்றுட்டு அதை மறு உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருப்பாருங்க அதுக்குள்ளே பாலுமேந்திராவோட கலை கூறுகள் அழகிய கூறுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் பாரதராஜாவோட அகம் இருக்கு இல்லையா 
அது ஒரு கவிஞனுடைய அகம் அது நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான தனித்த திரைமொழி வாய்க்கு பெற்றவர் அல்ல மகேந்திர இது ஒரு உண்மை இது இது இயக்குநர்களுக்கான வேறுபாடுகளை பேசுகிறது இந்த உண்மையையும் பேசித்தான் ஆகணும் இல்லை அது வந்து மகேந்திரனுக்கு முன்னமே இருக்கிற கருத்து மதிப்பை வந்து குறைக்குது அதுக்கு நான் என்னப்பா பண்ணுவேன் அது நான் என்ன பண்ண முடியும் இப்போ மீரா கதிரவ சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கவரி புக் பேலர்ஸ் வேடியப்பனோட பேசிகிட்டு இருந்தோம் மகேந்திரனை பற்றி அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம எழுதிகிட்டு இருக்கிற புதிய அலைகள் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்தை பற்றி பேச்சு வந்தது அப்போ புதிய அலைகள் அந்த புத்தகத்தை எப்படி கொண்டு வரல என்ன ஏதுங்கிறத பற்றின பேச்சு வர்றபோது புதிய அலைகள் காலத்தில் இயங்கின இயக்குநர்களை பற்றின பேச்சாக அது மாறிச்சு அப்புறம் அந் அப்போ தான் மகேந்திரனை பற்றி குறிப்பிடுறார் வேடியப்பை அந்த பத்து படங்களையும் திரையிட்டு மகேந்திர மறைவுக்கு அப்புறம் மகேந்திரனுடைய பத்து படங்களையும் திரையிட்டு அதை பற்றி எல்லாருமே புகழ்ந்து எழுதிகிட்டு இருந்தாங்க அதை பற்றி நான் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் எனக்கு தப்பு தப்பாக எழுதுறீங்க ஒரு படங்களில் தேவையில்லாமல் அதை மதிக்கிறீங்க இதெல்லாமே தவறான மதிப்பீடுகளை முன்வைக்கிறீங்க இதெல்லாம் மதிப்பீட்டு ஊழல் பிரமில் வந்து இலக்கிய உலகத்தில் இந்த மதிப்பீட்டு ஊழலுக்கு எதிராக தான் இயங்கினார் மதிப்பீட்டுன்னு உண்மையாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறது மதிப்பீட்டு ஊழல்னு அப்புறம் வேடி இப்போ சொல்லிட்டார் ஆமாம் அது சில விமர்சனங்கள் வச்சு நாம ஆமாம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அவர் மகேந்திரனை பற்றி இது இப்படி ஒரு 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 பிரம்மை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே மகேந்திரன் பெரிய டைரக்டர் அந்த பிரம்மையை நம்ம கிட்ட போட்டு பயப்படுத்தி காட்டுறாரு அப்படியெல்லாம் பிரம்மைகளுக்கெல்லாம் பயங்கர பிம்பங்களுக்கெல்லாம் பயந்துக்கிற ஆள் அல்ல நம்ம ஒரு ஒரு டைரக்டரோட முதன்மையான பணி என்ன அப்படின்னா தயாரிப்பாளர் போட்ட முதலீட்டுக்கு லாபகரமான வசூலை உண்டு பண்ணி தரணுங்க இது வந்து பேசிக் எத்திக்ஸ் இந்த அடிப்படை அறத்தை பின்பற்ற தெரியாதவர்கள் இயக்குநராக இருக்கவே கூடாது முடியாதுங்கிறதால் இருக்கக்கூடாது மகேந்திர தொடர்ந்து தோல்வி படங்களை கொடுத்தார் கடைசியாக அவர் தயாரிப்பால் தயாரிப்பாளர்கள் மேலே குறை சொல்கிறவராகவும் தமிழ் பார்வையாளர்கள் மேலே குறை சொல்கிறவராகவும் தான் அவர் இருந்தார் இதெல்லாம் தப்பு இப்போ இதே மாதிரி தான் ஜான் இருக்கார் ஜான் ஆணி வேர்னு ஒரு படம் எடுத்தாருங்க அந்த படம் பார்க்க சகிக்காத படம் அவ்வளவு போர் அவ்வளவு மொக்கையான படம் யார் அதுக்கு தயாரிப்பாளர் அப்படின்னா விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தோட ஊடகத்துறை ஒரு கட்டத்தில் ஊடகத்துறை வந்து என்ன முடிவு எடுத்தாங்கன்னா மகேந்திரனு கூப்பிட்டாங்க மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்த சொன்னாங்க இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஈழ பிரச்சனையை மையமாக வச்சு ஒரு திரைப்படம் தயாரிக்கணும் அது உலகம் முழுவதுமே மக்களுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படி கொண்டு போனோம்னா அந்த கருத்து பரவும் ஒரு படம் தயாரிக்கணும் நீங்கள் ஒரு இயக்குநரை பரிந்துரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க ஜான் மகேந்திரனை தான் மகேந்திரன் பரிந்துரை பண்ணார் அப்படின்னா அந் அப்படி அப்புறம் ஜான் மகேந்திர எடுத்த படம் தான் ஆணிவேர் அப்போ இந்த ஆணிவேர் படம் எந்த தரத்தில் வந்திருந்தாலுமே அதுக்கு பொறுப்பு மகேந்திரன் இந்த ஆணிவேர் என்ன தரத்தில் வந்தது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அவ்வளவு மொக்கையான படம் இதுக்குமே விடுதலை புலிகள் அமைப்பு இந்த படத்தோட போர்க்கள காட்சிகளுக்காக நீ நினைக்கவே முடியாது அப்படியான சாகசங்களை எல்லாம் அவங்க நிகழ்த்தி காட்டி இருந்திருக்கிறாங்க ஹாலிவுட் ஸ்டண்ட் ஆர்டிஸ்டுகளெல்லாம் அதை பண்ணவே முடியாது அல்லது அதிக செலவில் அதிக இழப்பில் அவங்க அதை செய்ய வேண்டியது அது அதையெல்லாம் திட்டமிட்டு ரொம்ப நுணுக்கமாக அவ்வளோ அழகாக செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் இழப்பு இழப்பு தான் ஒரு நாலு டேங்கி வெடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு அது அது இழப்பு தானே ஒரு புரட்சிகர அமைப்புக்கு போராளி அமைப்புக்கு அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து தான் அவங்க அந்த காட்சிகளுக்கெல்லாம் ஒத்துழைச்சாங்க படம் முடிஞ்சுது திராபை இந்த படத்தை பார்த்துட்டீங்களான்னு ஒரு தடவை ஓவியர் புகழேந்தி என்ன கேட்குறாரு 
இல்லைங்க எனக்கு எங்கே பார்க்குறதுன்னு தெரில ப்ரிண்ட் கிடைக்கல என்ன சரி நான் ஒரு நாள் கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு ஒரு தயாரிப்பாளரோட அலுவலகத்தில் அந்த ப்ரிண்டை போட்டு பார்க்குறோம் அவ்வளோ மொக்கையாக இருந்தது ஆனால் புகழேந்திட்டு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தப்பாக இருக்குது படம் இது எப்படி இது எப்படி இது 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 எப்படி ஏமாந்தாங்க விடுதலை புலிகள் அது ம புகழேந்திக்கு அது அது அந்த படத்து மேலே குறை சொன்னது அவருக்கு பிடிக்கல அவருக்கு மனசு கசந்துருச்சு வேறு வழியில் நம்ம உண்மை தானே பேசி ஆகணுங்க எதிரில் இருக்கிறவங்க நம்மளோட நட்புக்கு முகம் கோணக்கூடாதுங்கிறக்காக போய் பேச முடியாது இல்லையா சரி அப்புறம் இந்த படம் போர் அடிக்குதுங்கிறது மட்டும் இல்லை முதல்ல என்ன படம் எடுத்துருக்கு எடுக்கணுங்கிறது அவருக்கு தெரியல இப்போ ஹோட்டல் ருவாண்டா மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய எழுச்சியை கொடுத்துருந்துருக்கு அல்லது இத்தனையோ போர் போர் போர்க்களத்தில் நடக்கிற கதைகள் எத்தனையோ படங்கள் இருக்குது இல்லை ஆப்ரேஷன் ஓக்ரோ மாதிரி ஒரு சின்ன கண்டென்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு போராளி அமைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட மிஷனுக்காக ரகசியமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு குழுவாக அந்த குழுவோட ரகசிய வேலைகள் எப்படி இருக்குன்னு எடுத்துருக்கலாம் அல்லது நைட் ஓவர் சில்லி படத்தில் இது எப்படி போராளிகள் வந்து அதிகாரத்தால் அடக்குமுறையால் சித்திரவதிக்கு ஆளாகிறாங்கன்னு காட்டியிருப்பாங்க மறக்க முடியாத காட்சியில் நைட் ஓவர் சிலியில் வர ஒவ்வொரு காட்சியுமே அவ்வளோ வன்முறை இப்படி எத்தனையோ படங்கள் இருக்குது சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ நமக்கு வேலை தல்ல இப்படி ஒரு குப்பையான படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கார் நான் கேட்குறேன் யார் காசு அது யார் காசு அது பொறுப்பு வேண்டாமா தமிழில் பெண்களோட தாலியை உருக்கி தங்கமாக ஆக்கி அந்த தங்கத்தை விற்று காசாக்குனது அந்த காசில் எடுத்த சினிமா என்ன யார் காசு பொறுப்பு இல்லை பொறுப்பு இல்லை பிரமில் இதே மாதிரி ஒரு பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க பிரமில் கிட்ட பிரமில் என்ன பண்ணாருன்னு பாருங்க மார்க்சு மார்க்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் பிரமில் இந்த பொறுப்பை இயக்கம் கொடுக்குது பாலசிங்கம் சிபாரிசு பண்ணியிருக்கார் பிரமிலை பற்றி அதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சிலிருந்தே விடுதலை புலிகள் பத்திரிகையில் அவர் எழுதிட்டு இருந்தவர் தான் பாலசிங்கமும் பிரமிலும் சிறுவயது நண்பர்கள் அப்புறம் பிரமிலுடைய கவிதா விலாசத்தையும் அவருடைய தத்துவ செழுமையையும் இன்ன பிற நுட்பங்களையும் அருமையாக உணர்ந்திருந்தவர் பாலசிங்கம் பிரமில் ஒரு மெட்டாபிசிக் பொயட்னு தமிழில் முதல் முறையாக காயினேஜ் பண்ணவர் பாலசிங்கம் அவர் சிபாரிசு பண்ணி அந்த பொறுப்பு பிரமில் கொடுக்கப்படுது அதெல்லாமலும் பல நூல்கள் சேகுவேராவை பற்றி ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலை பிரமில் கொடுக்குறாரு அதுக்கு முன்னமே நமக்கு நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸுடைய வெளியீடாக ஐ லாவ்ரெட்ஸ்கி எழுதுன சேகுவேரா புத்தகம் நம்ம கைக்கு கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது அது போதுமா அது போதும் தானே ஆனாலும் பிரமில கூட்டு மொழிபெயர்க்கு சொல்லியிருக்குது இயக்கம் இயக்க உறுப்பினர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இப்படி தொடர்ந்து இயக்கத்துக்காக வேலை பார்த்தவர் தான் பிரமில் அது அல்லாமல் தேசிய கீதம் எழுதினார் இயக்கம் கேட்டுக்கொண்டதற்கெனக தமிழியில் தேசிய கீதம் எழுதினார் இப்படி இயக்கத்துக்கு நிறையா எழுத்து வேலையில் செஞ்சு கொடுத்துருக்கார் இந்த எழுத்து வேலையில் பற்றி பிரமில் குறிப்பிடுற போது போராளிகளுக்கு போக வேண்டிய காசை எனக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா உறுத்தலோடு தான் வேலை பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு பொறுப்போடு தான் வேலை பார்த்தேன் அப்படிங்கிறார் உண்மையாலுமே பிரமிலுக்கு வேறு வருமானம் இருக்கிறதாக இருந்தால் இயக்கம் கொடுத்த காசை அவர் வாங்கி இருந்திருக்க மாட்டார் அவர் நீங்கள் ஆயுதம் வாங்குகிற காசில் எனக்கு ஏன் தர்றேன் அப்படின்னு இயக்கத்துக்கிட்ட கேட்டிருந்திருப்பார் அதுதான் கலைஞனோட ஒழுக்கம் ஆணிவேர் படத்துக்கு போட்ட பட்ஜெட் என்னாச்சு பட்ஜெட்டை திருப்பி கொடுத்தாரா ஜான் என்ன என்ன அருகதி இருக்குது உங்களுக்கு விமர்சகர்களை கேவலம்னு சொல்கிறதுக்கு எது கேவலம் எது கேவலம் நச்சு குப்பியை கழுத்தில் கட்டிட்டு ஒவ்வொரு வினாடி மரணத்தோடு முத்தமிடக்கூடிய அந்த போராளிகளோட காசில் சினிமா எடுத்து அந்த காசை பாழாப்படுத்தின அந்த செயல் கேவலமாக இவங்களுக்கு அரசியல் பார்வை இல்லைன்னு விமர்சனம் பண்ணுற விமர்சகன் கேவலமா எது கேவலம் அப்டேட் ஆகலை அறவேக்காடு என்ன அறவேக்காடு 
என்ன அரவை காட்டுத்தனத்தை கண்டுபிடிச்சிங்க என்ன தெரியும் பிரம்மலை பற்றி என்ன தெரியும் பாலசிங்கத்தை பற்றி சென்ற நூற்றாண்டு உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்த தமிழர்களில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய மூன்று தமிழர்கள் பிரமில் பாலசிங்கம் தமிழீழ தலைவர் சும்மா அவர் இந்த இந்த ஹாலிவுட் ஹீரோ ஜேம்ஸ் பாண்டை பார்த்து ஈர்க்கிற மாதிரி பிரபாரனை பார்த்து ஈர்ப்பு இவங்களுக்கு வந்திருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிரபாரனோட அறம் பிரபாரனோட அன்பு பிரபாரனோட தியாகம் அது எதையுமே அவங்க பயில் இல்லை அதை பயின்றவர்களாக இருந்திருந்தால் பாலசிங்கம் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த கோட்பாட்டுவாதிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பிரம்மில் தான் அடுத்து தமிழ் சமூகத்தின் தத்துவ ஆசான்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் தெரியுமா ஜானுக்கு வேணும்னா ஜ மகேந்திரனோட அலமாரியில் ஒரு புத்தகம் இருக்கு டைரக்டர் மகேந்திரனோட அலமாரியில் ஒரு புத்தகம் இருக்கு பிரம்மில் எழுதுன லங்காபுரி ராஜா படிச்சு பார்க்கட்டு இந்த லங்காபுரி ராஜா எப்படி மகேந்திரனு கிடைச்சிது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு மகேந்திரன் அவருடைய வீட்டில் ராஜா அண்ணாமலை அண்ணாமலைபுரம் வீட்டில் நான் சந்தித்து பேசிகிட்டு இருக்கிற போது தீஜானியராமனை மற்றவங்களையெல்லாம் புகழ்ந்தவர் பேசுகிறார் கூ அழகிர் சாமியோட சிறுகதையில் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆதவனை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தீஜானியராம கூ அழகிர் சாமி அப்புறம் அதை தொட்டு அப்படியே பிரமில் கிட்ட வந்தோம் அப்போ பிரமில் பற்றி மகேந்திரனுக்கு தெரியல யாருன்னு கேட்குறாரு பிரமிலுடைய முக்கியமான நூல்கள் அதாவது எப்படி ஒரு 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 நிலத்துடைய வாழ்க்கையை பிரமில் தன்னோட கட்டுரைகளுக்குள்ளேயும் கதைகளுக்குள்ளேயும் கொண்டு வர்றார் அப்படிங்கிறக்கு உதாரணமாக ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய தற்கொலை லங்காபுரி ராஜா ரெண்டு நூல்களையும் நம்ம குறிப்பிட்டிருந்தோம் குறிப்பிட்டு அப்போ ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய தற்கொலை எங்கிட்ட கையில் பிறதி இல்லை ஆனால் லங்காபுரி ராஜா பிறதி இருந்தது அன்றைக்கி நான் அவர்கிட்ட அன்பளிப்பை கொடுக்குற கொண்டு போயிருந்த பிறதி அது கொண்டே இதை படித்து பாருங்கள் சார் ஈழ போராட்டத்தை ஈழ மக்களுடைய சிக்கலை இலங்கை தீவு முழுவதுமே இருக்கிற சிங்கள தமிழர் இன முரணை தத்துவார்த்த பார்வையில் பிரமில் ஒரு புனைவாக வடிவமைச்சிருப்பார் இதை படிங்க நான் இவர்கிட்ட கொடுத்தோம் பிரமிலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜான் மகேந்திர அவங்க அப்பாவோட அலமாரியில் அந்த புத்தகம் இருக்கு அதை படிக்கிட்டு அதனால் மகேந்திரனை பற்றி பேசுகிற ஆளை வந்து அரவேக்காடு நல்லா தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது எதுவுமே தெரியாமல் அது என்னென்னா தன்னை தவிர உலகத்தை எல்லா முட்டாப்பாயில் வாங்குகிற ஒரு அகந்தையிலிருந்து பேசுகிறார் அதான் என் குருநாதர் கோயம்புத்தூர் பட்டணம்புத்தூர் செந்தில்மணி சொல்லுவார் அவன் எட்டி உதைச்சா இந்த பூமி இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக சுற்றுன்னு ஒரு அகந்தை அவனுக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் பற்றி விமர்சனம் பண்ணார் அந்த மாதிரியான அகந்தை தான் இப்போ ஜான்கிட்ட நம்ம காணுகிறோம் இந்த ஊடகத்துறை மூலமாக மகேந்திரன் ஜான் மகேந்திரன் இவங்கெல்லாம் ஈழத்தமிழரோட ஈழ போராளிகளுடைய திரைக்கலை படைப்பு தயாரிப்பு முயற்சிகளில் பங்கெடுத்தது அப்படிங்கிறது ஒரு துயரம் இது விடுதலை புலிகள் அமைப்போட தோல்வியை தான் காட்டுது அவங்களோட பிழைகளில் ஒன்றாக தான் இதை நம்ம மதிப்பிட முடியும் அவங்க மண்ணுக்கு வெளியே நடக்கிற ஒன்றை அவங்களால் சரியாக மதிப்பிட முடியலையோ அப்படின்ட்டு அப்புறம் இந்த பிள்ளை புதுசெல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுலேயே இது துவங்குச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் புது யுகம் பிறக்கிறது அப்படின்னு ஒரு மாத இதழ் விடுதலை புலிகளுடைய பணத்தில் வந்தது இரண்டு இதழ்கள் வந்தன அந்த 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 இதழ்களை கொண்டு வர்றதுக்கான தயாரிப்பு வேலைகளின் போது பிரமில் இயக்கத்துடைய தொடர்பாளர்களை அழைச்சி அவங்க கிட்டே சில பார்வைகளை முன்வைக்கிறார் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு சாதி மதம் வர்ண வேறுபாடுகள் எல்லாம் கடந்தது ஆனால் இந்த புது யுகம் பிறக்கிறது புத்தகத்தை சிற்றிதழை தமிழகத்தில் கொண்டு வர்றதுக்காக விடுதலை புலிகள் அணுகுனாக இருப்பாங்க அணுகுனாங்க பாருங்க அந்த இலக்கியவாதிகள் அப்படிப்பட்டவங்க அல்ல அவங்க வர்ணாச்சிரமத்தை மறு உருவாக்கம் பண்ணுறவங்க பிராமணியத்தை தூக்கி பிடிக்கிறவங்க இவங்கள உள்ள அனுமதித்தால் அது பிற்காலத்தில் இயக்கத்துக்கு ஒரு பெரிய பண்பாட்டு சீரழிவாக மாறிரு அப்படின்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேள்வி வச்சார் இந்த இயக்கத்துக்காக இவ்வளோ மொழிபெயர்ப்பு வேலைகளை நான் பண்ணியிருந்திருக்கேன் என்னோட சொந்த படைப்புகளை 
உருவாக்குறதுக்கான காலத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு அமைப்புக்காக போராளி அமைப்புக்காக நீ இவ்வளவு காலத்தை செலவு பண்ணி இருந்திருக்க தேசிய கீதை எழுதின கவி எல்லாவற்றுக்கு மேல அந்த இயக்கத்துக்கு நான் தேசிய கீதை எழுதின கவி நான் ஒரு பார்வை முன் வைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இயங்குற இவங்க இன்ன விதமான ஆட்களை நான் ஒரு பார்வையை முன் வைக்கிறேன் இந்த பார்வையை ஏன் இயக்கம் ஏற்க தயங்குகிறது கேள்வியை கேட்டாருங்க இயக்கத்து மேல இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தலைவர்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க தலைவருக்கு அந்த செய்தி போச்சு இல்லையாங்கிறது தெரியல மறுபடியும் பிரபாகரனுக்கு ஒரு கடிதம் அப்படின்ட்டு ஒரு கடிதத்தை எழுதுறார் எழுதுற போது சுந்தரராமசாமி குழு எவ்வளோ மோசமான குழு அப்படிங்கிறத அம்பலப்படுத்துகிறார் இது மட்டும் இல்லை மூ தலையசிங்கம் தமிழ்நாட்டில் பிரபலமானதுக்கு சுந்தரராமசாமி தான் காரணம் சுந்தரராமசாமியோட பரிந்துரையை நம்பி தான் மூ தலைசிங்கத்தோட புதுயுகம் பிறக்கிறது சிறுகதை தொகுதி அவரோட ஒரு தனி வீடு நாவல் போர்ப்பறை மெய்யுள் இந்த புத்தகங்களாம் நான் படிக்கிறேன் போர்ப்பறை அவ்வளோ காலம் தேடி பிடிச்சிது எனக்கு ஒரு காப்பி கிடைச்சிது சுந்தரராமசாமி சொ ராமசாமி சொன்னதுனால படித்தோம் மூ தலையசிங்கம் அவர் எப்படி இந்திய பெருநிலத்தில் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இருக்கிற பிராமணிய வேத மரபை ஈழத்துக்கில் மறு உருவாக்கம் பண்ணுறவராக இருக்கார் அப்படிங்கிறத கட்டுடைச்சவர் பிரமில் அப்போது நம்ம பார்வை பிழை அப்படிங்கிறத பிரமில் தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு பிரமில் தான் ஆசான் பிரமில் தான் வாதியார் இப்போ நம்ம அந்த பிரமிலை அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு இந்த சினிமா தொடரை நம்ம ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இந்த தொடர் அப்படிங்கிறது ஒரு நூறு பேர் தமிழ் சினிமாவை பிரமிலைய கண்ணோட்டத்தில் நம்ம ஆய்வு பண்ணுறது இது இந்த நோக்கத்தில் நம்ம செயல்படுற போது குறுக்க வந்துட்டார் ஜான் மகேந்திரன் அவங்க அப்பாவை பற்றி விமர்சு ஒரு 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 ம ம ம மரியாதை குறைவாக ஒன்று வர்ற போது மகன் கேள்வி கேட்கல அந்த நியாயம் தான் அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் அதுக்கு பதில் சொல்கிற கடமை நமக்கு இருக்குது ஆனால் அவர் கேள்வி கேட்கலை அவர் சிண்டு முடிகிறார் ஈழ போராட்டத்தை ஈழ தலைவரை மேன்மைப்படுத்தி நம்ம வந்து ஈழ தலைவராலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயக்குனரை நம்ம வந்து கேவலப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னு சிண்டு முடிகிறார் இப்போ வேறு வழி இல்லை இப்போ வந்து மகேந்திரன் ஈழத்தில் போய் பாடம் சொல்லி கொடுக்க தகுதியற்ற இயக்குனர் மகேந்திரன்கிற உண்மை நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது வேறு வழி இல்லாமல் ரெண்டாவது மகேந்திரனை நம்ம இப்போ பேசுகிறதா இல்லை நம்ம பழைய நிகழ்ச்சி நிரல் படி புதிய அலைகள் காலத்தை விமர்சிக்கிற போது தான் மகேந்திரன் நம்ம பேசுகிறதா இருந்தோம் அதை இப்போவே பேசும்படியாக ஒரு நெருக்கடியை உண்டு பண்ணிட்டார் ஜான் ரெண்டாவது நம்ம இந்த இந்த மாதிரி இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம பேசின இந்த அரசியல் உட்பாடு அனைத்துமே இவர் கிளறி ஜான் ஜான் கிளறி விட்டதுனால நம்ம பேச வேண்டியதாகிருச்சு அப்புறம் அவர் மாற்று கருத்து சொல்லலாமான சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு 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 பார்வை முன் வச்சுருக்கிறோம் இது தப்பு அப்படின்னா இது தப்பு அப்படின்னு வேளம் தொலைக்காட்சிக்கு அவர் ஒரு பேட்டியை கொடுக்கட்டும் தங்கம் தங்கத்துடைய பார்வை பிழையானது அப்படின்னா அந் அது அது என்ன அப்படிங்கிறத ஜான் ஒரு 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 பேட்டியாக கொடுக்கட்டுமே அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசட்டுமே அதையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுங்க அதுக்கான ஜனநாயக வெளியும் நம்ம திறந்தே வச்சுருக்கோம் நம்ம ஃபாசிஸ்டுகள் அல்ல ஜானுக்கு இன்டலெக்சுவல் ப்ராக்டிஸ் கிடையாதுங்க விமர்சன மரபு கிடையாது சிறுபத்திரியிலிருந்து அவர் எதையுமே வாங்கிக்கல சிறுபத்திரிக்கு அவருக்கு ஒரு தொடர்புமே கிடையாது சினிமாவுக்கும் சிறு விமர்சன மரபுக்கும் தொடர்பே கிடையாதுங்க சி சிறுபத்திரியில் தான் விமர்சன மரபே இருக்குது சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் எழுத்து பத்திரிகையில் தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மரபு ஒன்று உருவாகி வந்திருக்கு அன்னைக்கு சீது செல்லப்பா நா பிச்சமூர்த்தி கானா சுப்பிரமணியோ பிரமில் சுந்தரராமசாமி வெங்கடசாமிநாத அப்படி தொடங்கி அப்புறம் பின்னவீனத்துவாதிகள் அப்புறம் இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன விமர்சர்கள் வரைக்கு ஒரு விமர்சன மரபு இருக்குது இலக்கிய துறையில் இருக்கிற படைப்பாளிகள் இலக்கிய துறையில் இருக்கிறவங்களே விமர்சனம் என்ற ஒரு மரபு இருக்குது ஆனால் இங்கே சினிமாவில் அப்படியான விமர்சனம் என்ற மரபு இல்லை அந்த 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 இலக்கிய துறையில் விமர்சன மரபை இவர் கற்றுக்கொண்டவராக இருந்திருந்தால் இப்படி எல்லா மலினமான சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டார் கேவலம் அறவேக்காடு அல்போ இப்படியெல்லாம் ஏன்னா இது ஒன்று இந்த ஒரு 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 உதாரணம் உங்களுக்கு காட்டுற சத்யஜித் ரேவு மிருனால் சின்னம் ஒரு கட்டத்தில் தீவிரமாக மோதிட்டாங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சத்யஜித் ரே ஒரு கற்றிய ஒரு விமர்சன கற்றிய மிருனால் சின்ன மேலே வைப்பார் 
அதுக்கு அடுத்து மிருந்தாள்சன் அடுத்து இதில் தன்னோட பார்வை வைப்பார் இப்படி ரெண்டு பேர் தொடர்ந்து சண்டை கட்டின வரலாறுகள்லாம் உண்டுங்க தமிழில் புதுமை பெத்தனுக்குமே கல்கிக்குமான அந்த அந்த விமர்சன சண்டையை பிரமில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நமக்கு பார்வைக்கு வச்சுருக்கார் அதனால் அந்த விமர்சன சண்டைகள் வரவேற்க தகுந்தன கருத்தியல் ரீதியாக அதனால் தங்கத்துடைய பார்வை பிழை தவறு அப்படின்னா ஜான் மகேந்திரன் தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம் அதுகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போங்க அவர் ஜான் ஜானுடைய கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் நன்றி